Welcome to Tito Olpo, Kapamilya. Welcome na naman po sa ating daily devotion. So, Friday na naman po, kaya it is a prayer uh, devotion. Uh, sabi niya nga po, ang title natin is A Prayer for Being Rescued. A Prayer for Being Rescued. Kayo po ba nasubukan nyo na yung halos malunod na kayo, tapos may sumagip sa inyo? Hindi nyo na alam ang gagawin, tapos may tumulong sa inyo? Diba yung feeling na yun, yung parang napaka-special mo? Yung kasi, hindi ka niya na tinitignan, o kung ito ba isasagip ko, e, makasara lang ba ito, magnanakaw ba to o ano ba to I iwanan ka na lang? Hindi, yung ni-rescue tayo. Yung, yung pag nire-rescue, nandyan yung rescue. Hindi nga titignan, ah, ito ba yung criminal ba to Kahit criminal ka, o kahit sino ka man, makasalanan, nire-rescue yung mga 911, di ba? Yun, yung parang mararamdaman mo na, you are worth something, you are special, nire-rescue kita. Kami po, ang dami po namin mga ganyan na scenes sa, bu sa buhay namin. Lalo na yung bigla ang ooperan si Angelo na biglang nagsisure, hindi na namin alam ang gagawin. Tapos so, si Lord, papadala niya na si Dr. Domingo. Is isasabihin niya sa mga intern, o oh, ito yung, uh, iayos mo na yung sa i room ni Angelo. I-set na yung operation ni Angelo. Di kaya naman yung kahit yung pupunta kami sa Manila, uy, wala nang alam, nakatubo pa yung anak ko. Pero, Andyan na yung family, yung, yung to, to, to the rescue na ang aking mga kapatid. Tapos, papahiram, may magpapahiram na nasasakyan sa amin, idadrive pa kami na kahit na naihian ni Angelo yung sasakyan niya, pero nandoon sila para i-rescue ka ba na hindi mo alam pa saan ang pupunta. Ilalo pa po si Lord, yun yung ginawa niya sa ating lahat. So, ito po, ang ating verse ang daldal ko po talaga. So, ang verse po natin is taken from Psalm 32 verse 5. So, ito po ay sinulat uli ni King David. Ang hinahilight niya po doon, yung verse 5, Then I acknowledge my sin to you. Sinasabi niya kay Lord, Then I acknowledge my sin to you. And did not cover up my iniquity. Wala na siyang, hindi niya na, hindi niya na tinakpan pa o may pag, pwede pa kaya yun, pagtatakpan mo pa yung kasalanan, ikita nga lahat ni Lord, ba diba? And did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord. And for, and you forgave the guilt of my sin. So, kung makikita po natin dito, ano po ba yung sikreto para patawa, patawarin tayo? Acknowledge. Unang-una po kasi, ang kasalanan, ano yan, ayaw niyang sabihin sa atin na, oh, kasalanan yun. Not unless na aaminin natin sa sarili natin, i-acknowledge natin na, Lord, may kasalanan ako. Yung tatanggapin mo muna na yung ginagawa mo ay kasalanan. Karamihan po kasi ngayon, kahit kasalanan, ginagawa pa nila ng maraming rason. E kay Lord, ang kasalanan po ay kasalanan. Wala ng rason-rason. So yun po, in-acknowledge niya muna, ba diba? To in-acknowledge na kay Lord, Lord, may kasalanan ako. Yung may ginagawa po akong mali. Tapos, and did not cover up my iniquity. Ibig sabihin, lantaran na na sinabi niya na yung mga kasalanan niya. Ganun po yung, doon po nakikita na uh, true confession of sin na kapag nagsusorry po tayo kay Lord o kahit kanino, o pag nagsasabi natin yung pagkakamali natin, kung minsan, uh, sorry ah, pero kasi kaya ako naman nagawa yun kasi ganito ka naman. Eh ang confession, ang, ang pagsusuri po mga kapatid, eh yung tagang inaamin mo at hindi ka na nagrarason pa sa kabakit mo ginawa yung mga bagay na yun. Kaya po ito sabi niya, in-acknowledge niya yung kasalanan niya, tinanggap niya sa sarili niya na may mali siya. Ibig sabihin pag in-acknowledge mo, tinatanggap mo na ikaw ay nagkasala. Tapos sabi, I said, I will confess my transgression to the Lord. Kaya sa kanya at kinonfess niya lahat-lahat. Walang natira. And you forgave the guilt of my sin. 
yun po yung naging resulta pagkatapos ng confession. So, kung iisip, kung titingnan po natin dito, sa, ang ganda po kasi, sa Psalm 32, yung first, yung chapter, uh, verse 1, sabi niya, Blessed is he whose transgression are forgiven, whose sin are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and in whose spirit is no deceit. Bless po pala ang mga tao na pinatawad. Kaya po tayo bless kasi pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Tapos from verse 3 to verse 4, sabi niya po, When I kept silent, o di po ba pag minsan pag may kasalanan ka, parang ano lang, dead ma. Parang ayaw mong tanggapin. Hmm? Di naman, hindi naman ano yun. Wala lang yun. Parang nilil- inaano mo lang. Parang tinatapal-tapalbol ka silang. Ang anong nangyayari sa totoo lang. When, when I kept silent, my bones wasted away. Though my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was sapped. Baga parang, di ba pa pag may kasalanan tayo, talagang yung guilt natin, hindi tayo tititatantanan. Meron at meron na para bang hindi maganda yung pakiramdam mo, pati yung para bang sa idka, parang ganun. So sabi niya din, ito na nga po yung first five, I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. Kasi po, huwag na po tayong mag, magkunwa-kunwari pa sa sarili natin. God can see everything. Kaya po wala ka nang dapat pang itago. Kaya i-confess na po natin sa Panginoon. Kung may kasalanan man po tayo, sa buong linggo na to, kung may kasalanan man po tayo, huwag nyo nang hayaan na maubos pa yung lakas ninyo para lang ipagtanggol yung pagkakamali. E pagkakamali po yan. Sabi niya, Dahil pagkakinonfess na natin kay Lord, sabi niya, my transgressions to the Lord, you you forgave the guilt of my sin. Tapos, sabi po niya yung sumunod, 6 to 7, sabi niya, Therefore, let anyone who is godly pray to you while you may be found. Alam niyo po, ang Panginoon, hinihintay niya rin yun na tayo ay mag, magpakumbaba at tanggapin natin sa sarili natin. Parang si Adam and Eve, di ba binigyan niya pa ng chance na, Adam, nasaan ka? Lord, nandito po ako, nagtatago po ako. So, bakit? Alam naman na ni Lord, pero tinatanong pa niya, parang binibigyan niya ng chance na, aminin mo yung kasalanan mo sa akin, anak. Patatawarin mo naman kita eh. Pero si Adam, ako nagpilit na ka, imbis na tanggapin niya yung pagkakamali niya eh. Kasi po yung binigay niyo na si Eve eh, kaya ako po nakain eh. Nagsisihan na, nagturuan na. Ganun yung kasalanan. Mandadamay pa ng iba, hindi lang ikaw, kundi maraming tao ang maapektuhan. Tapos sabi niya, Surely when the mighty waters rise, they will not reach him. You are my hiding place. You will protect me from the trouble and surround me with songs of deliverance. Maniwala po tayo dito na ang Panginoon nandiyadyaan. Hinihintay niya lang tayo na mag-confess ng kasalanan natin sa Kanya dahil tutulungan Kanya. For sure po yun. He will be our hiding place. Ipro-protect niya tayo sa mga troubles. Kasi po ang lahat ng kasalanan may kaakibat yan. Kadok, kadikit niya po, kakambal niya po ang mga problema. Sabi niya nga, and you will surround me with songs of deliverance. Idi deliver tayo ni Lord. He is our rescuer. Tapos ito po, napakaganda. Sa verse 8 hanggang verse 9. Ito po ay galing sa Panginoon. Sabi ni Lord, pag tayo nag-confess sa Kanya, ano ang sabi niya? I will instruct you and teach you in the way you should go. Kasi di po ba pag nagkaroon tayo ng kasalanan, minsan hindi natin alam paano tayo mag-uumpisa uli, ano ang gagawin natin, eh yun na po pangako ng Panginoon eh. Sabi niya, I will instruct you and I will teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Pero inyo counsel, i-advise ang ka pa. At 
titignan ka pa niya. Kumbaga, meron ka pang ano, meron ka pang CC, naka-CCTV ka pa kung paano mo gagawin. Aalalayan ka pa niya. Sabi pa ni Lord, do not be like the horse or the mule. Bakit po kinukumpara ang mga tao sa horse and the mule? Alam niyo po kung bakit? Kasi, ang horse and mule daw po, they don't have understanding. But must be controlled by bit and bridle. Alam niyo po yung sa right part, ba? Diba? May, may nakaganyan sa muso nung, nung horse. Tapos nakakonek ng ganyan. Bakit? Pa, tapos yung mata nila nakatakip pa ng ganyan para nakafocus lang sila sa isang isang angle tsaka yung beat and breather para o oh, dito o oh, dito parang robot ba? pero yung pakinoon hindi po niya tayo gustong maging gano'n sabi niya do not be like a horse or a mule you are created by God especially created sabi niya, you are fearfully and wonderfully made tandaan po natin yan you are not a horse or a mule sabi niya nga eh, hindi, hindi, hindi dapat tayo ganun na ikukontrol pa tayo na parang meron pa tayong remote control sabi niya or they will Kasi kasi yung mga horse na yun, pag hindi mo kayo control hindi sila pupunta daw doon sa, sa kanilang boss. O hindi sila susunod. Many are the woes of the wicked. Verse 10 to 11. Many are the woes of the wicked. If we are sinning, we are considered wicked. At pagka nandoon pa rin yung kasalanan natin, kadugtong pa rin yan ng problema, ng trouble sa buhay. Hindi po totoo yung sinasabi ni Satan na hindi naman nila makikita yun eh. Meron at meron po yun. Kasi nungalingan po yung sinasabi ni, ni, ng Satan. Sabi yung men, kaya po marami tayong woes pag sisisihan natin. Pag hindi pa natin kinukonfess yung kasalanan natin. But the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts in Him. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon kapatid? Kung nagtitiwala ka na kaya kanyang patawarin at papatawarin kanya, then confess your sin. Yun po yung sinasabi dito. Di ba? Ang ganda, no? Tapos yung huli, sabi niya, Rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing, all you who are upright in heart. In heart. Kasi once po na nandoon na tayo at pinatawad tayo ng Panginoon, Andoon na po yung pagpapatawad niya, yung righteousness ni Jesus Christ na ang kasama natin. We will be uh, right in the eyes of God. Pero po hanggat hindi po natin tinatanggap sa sarili natin na yung kasalanan na ginagawa natin ay kasalanan, katugtong pa rin po yan ng lahat ng susunod na problema. And we are at habang nagkakasala po tayo nanganganak po yan kaya po yun yung pinakasinasabi dito at ang assurance po na pwede nating makita sa verse na to sabi niya if you acknowledge your sin to the Lord do not cover up anything anymore huwag mo nang pagtakpan sa, at mag confess ka ng lahat ng pagkakamali mo sa Panginoon and you for at ipapatawarin po niya tayo from all the guilt of our sin. And po yung message ni Lord. Yun po yung yung blessing at yung responsibility natin na alam niyo yun, i-confess mo kapatid. I-confess natin sa Panginoon ano man yung kasalanan na yan. Sabi, sabi niya bring bring it to the light para matakot na yung ano kalaban nako pagka nag-confess na tayo aborido na yun si Satan kasi pagka nag-confess tayo alam niya na papatawarin tayo ni Lord kaya nga ang ginagawa niya pag may kasalanan ka sususulan ka niya na ay ang tagal mo nang tinago yan nako sasabihan ka ng kung ano-ano na baka mamaya ganito hindi ka na pagkakatiwalaan hindi ka na papatawarin etc etc pero mga kapatid ano man po ang sabihin natin Totoo po, alam mo po ang sabi sa akin ng dad, ang turo po sa amin ng tatay ko, ni daddy sa amin noon, sabi niya sa, sa amin, ang pagkakamali anak, kahit anong gawin mo, haharapin at haharapin mo yan. 
Ano gagawin mo? Itatago mo pa? Harapin mo na ngayon dahil kahit anong gawin mo, haharapin mo pa rin yung pagkakamali mo. Nagigets nyo po yun? Kaya po pag may pagkakamali ka, may konsekwens yan. Alam na natin. Kaya ano, ang gusto mong konsekwens yung maliit pa lang o palalakihin mo pa ba yung mas malaking kasalanan, mas malaking konsekwenses. Kaya ang sabi ng tatay na, ni daddy sa amin, pag may kasalanan ka, aminin mo na agad. Tanggapin mo na na meron kang parusang tatanggapin. Pero mas mabuti habang maaga, harapin mo na yung pagkakamaling ginawa mo. Dahil kung hindi lalaki yan at mas malaki pa rin yung consequences ng kasalanan na, na pinalaki mo pa. Hmm. Di po ba? Ang ganda. Kaya kapatid, God is a forgiving God. Sabi niya nga, i-rescue niya tayo. Tandaan po na natin yung pangako ni Lord, I will instruct you and I will teach you the way you should go. Sabi niya, I will counsel you and watch you. Huwag ka matigas ang ulo, huwag ka nang parang kabayo naman. Sabi ni Lord, na kailangan i-control pa. Oo, oh, dahil mahihirapan ka lang. Pero, sabi niya, pag magtiwala ka sa akin, ang pagmamahal ko is unfailing, anak. Sabi niya, yung unfailing love, sinusurround niya yung tao na magtitiwala sa kanya. Nagtitiwala ka ba na papatawarin ka ni Lord? Confess. Yun po yung message ngayon. Uh, ang napahaba po kasi ang ganda pong ishare talaga yung Psalm 32. Ang sinulat po kasi dito ni Pastor Max Tocado is a prayer. Gusto ko pong basahin ko po ito sa inyo as our prayer for today. Ready na po ba tayo? So, ito po yung nakasulat dito. Pero, alam niyo po, pag, pag, pagka po sinasabi ko, dapat ano, yung taimting kayo na talaga iklose yung mga mata nyo, na parang kayo yung nagsasalita sa Panginoon, sabay-sabay po tayo. Ready na po. Lord, nandito na naman po kami nananalangin at papasalamat sa inyo Father God naniniwala po kami that you already redeemed us from our sins you have taken it far away from us Lord you are perfect love tulungan niyo po kami as we search to find our worth pagkatapos po ng lahat ng kasalanan na nagawa namin, Panginoon. We feel so unworthy of love at times. And we need your help, Lord, to discover where our true worth is. Be strength, Lord, for those of your children who don't believe that their sin is taking care of taken care of and are walking around with unnecessary weight on their shoulders. O nga po Lord, may mga times ganun pa rin kami. Bumubulong pa rin sa amin ang kasalanan na wala kaming kwenta. Tulungan niyo po kami Lord na maniwala na kinuha niyo na po lahat yun. How can we thank you for your sacrifice, O oh God? How can we express our gratitude for our freedom? Our words don't seem enough, but we thank you that you have healed and rescued us, Lord. It's in Jesus' name I pray. It's in Jesus' name we pray. Amen and Amen.
Good morning po sa lahat, kapamilya. See you po ulit.